வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் இன் லாஸ் கிச்சன் இன்னைக்கு நம்ம சேனலில் வந்து ஒரு எம்மையான ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம் எதை வச்சுன்னா பாஸ்தா ஸோ பாஸ்தாவில் வந்து எல்லாருமே டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் பாஸ்தா ட்ரை பண்ணியிருப்பீங்க நான் இன்னைக்கு பண்ண போகிறது வந்து மக்னி சாஸ் பாஸ்தா ஸோ இது பேரை கேட்டோடனே வந்து ரொம்ப டஃப் போல் இருக்குது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் இது வீட்டில் எதுவுமே இருக்காது இன்க்ரீடியன்ஸ்லாம் இருக்காது இது பண்ணுறதுக்கு அப்படிலாம் ஒன்றுமே கிடையாது எல்லாமே நம்ம வீட்டில் இருக்கிறத வச்சு தான் நம்ம பண்ணி காட்ட போகிறேன் அண்ட் இந்த பாஸ்தா வந்து பார்த்திங்கன்னா இதோட டெக்ஸ்டர் வந்து ரொம்ப ரொம்ப க்ரீமியாக இருக்கும் ஸோ சாப்பிடும் போதே வாயில் வந்து நிற்கும் அந்தளவுக்கு டேஸ்டியாக இருக்கும் இது நான் பண்ணி காட்டும் போது உங்களுக்கே அது புரியும் நான் ஏன் எப்படி சொல்கிறேன்னு சரி வாங்க இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஃபஸ்ட்டு இந்த பாஸ்தாவை நம்ம வந்து பாயில் பண்ணி எடுத்துக்க போகிறோம் அதுக்காக நான் தண்ணி ஊற்றுறேன் ஸோ இது தேவையான தண்ணி பார்த்து ஊற்றிக்கலாம் ஸோ இப்போ இந்த தண்ணியில் ஒரு சும்மா ஒரு ஸ்பூன் ஆயில் போட்டுக்கிறேன் இந்த பாஸ்தாவுக்கு தேவையான உப்பு அது போட்டுக்கலாம் போட்டுட்டு அது நல்லா பாயில் ஆகிற வரைக்கும் வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம பாஸ்தாவை ஆட் பண்ணால் போதும் இப்போ தண்ணி கொஞ்சமாக சூடாகிடுது சூடானதுக்கப்புறம் நம்ம பாஸ்தாவை ஆட் பண்ணிக்கலாம் பாஸ்தா வந்து நான் ஒரு பேக்கெட் பாஸ்தா போடுறேன் ஒரு பேக்கெட் பாஸ்தா வந்து மூணு பேர் கரெக்டாக இருக்கும் சாப்பிட ஸோ பாஸ்தா போட்டாச்சு இது வந்து ஒரு ஃபைவ் சிக் ஃபைவ் டு சிக்ஸ் மினிட்ஸ் வந்து வெந்தால் போதும் ரொம்ப வெந்ததுன்னா குழ குழன்னு ஆகிடும் அதனால் பார்த்து ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸில் அது குக் ஆகிடும் இப்போ வந்து இந்த பாஸ்தா வேகிறதுக்குள்ளே நம்ம மக்னி சாஸ் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பண் பார்த்துடலாம் அதுக்குள்ளே ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து ஒன் டீஸ்பூன் ஆஃப் பட்டரை ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஒரு பேனில் நெக்ஸ்ட்டு ஜீரகம் போட்டுக்கிறேன் ஒரு ஒன் டீஸ்பூன் ஜீரகம் பட்டர் போட்டுட்டு அது மெல்ட் ஆனோடனே ஜீரகம் போட்டிருக்கேன் நெக்ஸ்ட்டு ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் இஞ்சி கொஞ்சம் பூண்டு போடுறேன் பூண்டு வந்து ஒரு பத்து பல் பூண்டு ஒரு பெரிய வெங்காயம் அதை நறுக்கி வச்சுருக்கோம் அதை போட்டுட்டு அது கூடவே ஒரு நாலு தக்காளி நாட்டு தக்காளி ஒரு நாலு அதையும் போட்டோம் இப்போ லேஸாக வதக்கினதுக்கப்புறம் ஒரு அரை டீஸ்பூன் மஞ்சள் பொடி அப்புறம் காஷ்மீரி ரெட் சில்லி பவுடர் வந்து ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் அதோட ஒரு அரை டீஸ்பூனுக்கு நம்ம நார்மல் காரப்பொடி ஸோ இது வந்து காஷ்மீரி பவுடர் போட்டோன்னா கொஞ்சம் கலருக்காக அது அது காரம் இருக்காது அதனால் அது ரெண்டு டீஸ்பூன் போட்டேன் நெக்ஸ்ட்டு மூணு டீஸ்பூன் வந்து தனியா பொடி அதையும் போட்டுட்டு நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க இதோட பச்சை வாசனை போகட்டும் அது வரைக்கும் நல்லா இது ஃப்ரை பண்ணி ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் இப்போ இது நல்லா வதங்கிட்டு வதங்கினதுக்கப்புறம் கசூரி மேத்தி அதை நல்லா க்ரஷ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஆல்ரெடி அது வந்து ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு அதையும் போட்டு சும்மா ஒரு லேஸாக ஒரு பெரட்டு பெரட்டிட்டு ஆஃப் பண்ணிடலாம் இப்போ இது ஆறுனதுக்கப்புறம் நம்ம மிக்சி ஜாரில் அரைச்சிட்டு பேஸ்ட்டாக அரைச்சிக்கலாம் இப்போ இந்த பாஸ்தா வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லாவே குக் ஆகிடுது இது ரொம்ப வந்து நம்ம தண்ணி பாயில் பண்ணதுக்கப்புறம் நல்லா கலரி விட்டுடணும் பாஸ்தாவை ஸோ பாஸ்தா வந்து கட் பண்ணும் போது இப்படி இப்படி வரணும் இப்படி கட் ஆனால் போதும் அந்தளவுக்கு நம்ம வந்து வெந்ததுன்னா போதும் ஸோ இப்போ இதை வந்து நல்லா வடிகட்டினதுக்கப்புறமா கோல்டு வாட்டரில் வாஷ் பண்ணி வச்சுக்கலாம் இந்த பாஸ்தாவை இப்போ நம்மளோட பாஸ்தா வந்து நல்லா வெந்து கோல்டு வாட்டரில் வாஷ் பண்ணி தனியாக எடுத்து வச்சுட்டேன் அதுக்கப்புறம் நான் மக்னி சாஸ்க்கு தேவையான வதக்கின இல்லையா அதையும் நல்லா ஆறுனதுக்கப்புறம் பேஸ்ட்டாக ஃபைன் பேஸ்ட்டாக ஒரு கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி அரைச்சி வச்சாச்சு இப்போ நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண போகிறோன்னா நம்ம வந்து ஒயிட் சாஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஒரு பேனில் கொஞ்சமாக பட்டர் பட்டரை போட்டுக்கிறேன் பட்டர் மெல்ட் ஆகட்டும் இப்போ பட்டர் மெல்ட் ஆனதுக்கப்புறம் மைதா மாவு மைதா மாவு வந்து கொஞ்சமாக ஒரு ஒன் டீஸ்பூன் அளவுக்கு மைதா மாவு போட்டுக்கிறேன் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போட்டுக்கோங்க ஏன்னா அது வந்து கட்டி ஆகிடும் கட்டி தட்டிடும் அதனால் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போட்டுட்டு ஒரு ஒன் டீஸ் ஒன் டு டூ டீஸ்பூன்ஸ் வரைக்கும் போட்டால் போதும் போட்டுட்டு நல்லா கிளறிக்கலாம் எந்த ஒரு லம்ஸும் ஃபார்ம் ஆகாமல் நல்லா இந்த ஹீட்டில் கிளறிட்டு நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா மில்க் மில்க் வந்து நல்ல ஒரு பெரிய கிளாஸ் பெரிய ஒரு டம்ளரில் மில்க்கு மொத்தமாக ஊற்றிடக்கூடாது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஊற்றிக்கலாம் அதனால் திக்காகணும் இந்த ஒயிட் சாஸ் 
so konja konja ma one at a time potu kalarikku ipo vande idu evlo thick a irudhu paarenga konjam da maida potu nama oru 1 1/2 teaspoon da maida potu ana paal vande oru periya glass la uthirken sim la vechukonga nalla idu vande thick a aganum thick a nonae nama sauce vande consistency ku vandrum idu idu vande katti tattama nalla kai vidama ipdi kalariye kalarite irukanum thick a aganum ipo nammoda white sauce vande nalla thick aayi ready aayidhu next vande makni sauce arachi vechirukom la adha podren adupa sim la vechittu potukonga potittu ipdi or color color ite next potukalam ரெண்டு சாஸும் இதில் பைண்ட் ஆகணும் அதுதான் இதில் மேட்டரே அதான் அதோடய டேஸ்ட்டும் கூட டிஃப்ரெண்ட்டான டேஸ்ட் யம்மியான டேஸ்ட்டில் இருக்கும் இது இப்போ நம்ம இந்த சாஸுக்கு தேவையான சால்ட்டு அதை போட்டுட்டு மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ பாருங்கள் அந்த செம்ம ஃப்ளேவரில் இருக்குது ஆக்சுவலாக இது ரெண்டும் மிக்ஸ் ஆகி வேறு லெவல் ஏதோ ஒரு காண்டினென்டல் டிஷ் பண்ணுற அளவுக்கு இருக்குது இந்த ரெசிபி நெக்ஸ்ட் ஆரிகேனோ வச்சுருக்கேன் ஆரிகேனோ ஆரிகேனோ இருந்தால் ஆரிகேனோ இல்லைனா வந்துட்டு பாஸ்டா சீசனிங் எது இருக்கோ அதை போட்டுக்கோங்க கொஞ்சம் ஃப்ளேவருக்காக இப்போது இந்த சாஸில் உப்பு ஆரிகேனோலாம் போட்டதுக்கப்புறம் நம்மளோட பாஸ்தா வேர் பண்ணிக்கலாம் ரெஸ்டாரண்ட்டுக்கெலாம் நம்ம இந்த டைமில் போக முடியல அதுக்கு பதிலாக நம்ம இந்த மாதிரி ரெசிபீஸ் எல்லாம் வீட்லேயே பண்ணி சாப்பிட்றோம் சாப்பிட்டிங்கன்னா நிஜமாகவே உங்களுக்கு ரெஸ்டாரண்ட்டை மிஸ் பண்ணுற ஒரு ஃபீலே வராது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் நம்ம பாருங்கள் எவ்வளோ யம்மியான க்ரீமி ஃப்ளேவரில் இந்த டேஸ்ட்டில் இருக்கும் இந்த பாஸ்தா கண்டிப்பாக நீங்கள் இதை ட்ரை பண்ணுங்கள் I'm sure you will love it. நம்மளோட மக்னி சாஸ் பாஸ்தா ரெடி இது வந்து டபுள் சாஸில் பண்ணதுனால ரொம்ப 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 ஸ்பெஷலான பாஸ்தாவாக இருக்கும் இது ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்டியாகவும் இருக்கும் அண்ட் இந்த பாஸ்தாவில் உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது காய்கறி ஆட் பண்ணணும் கார்ன் மஷ்ரூம் ப்ராக்லி ஆட் பண்ணனாலும் நீங்கள் இதே மாதிரி மெத்தடில் அதை ஃப்ரை பண்ணிவிட்டு போட்டு பண்ணலாம் பட் நான் இன்றைக்கி ப்ளெயினாக ப்ளெயின் வேர்ஷனில் இது ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் இது எல்லோரும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணது மட்டும் இல்லாமல் எங்கள் சேனலை இது வரைக்கும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்க்குறீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் நான் உங்கள் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் வந்து பார்க்குறேன் Bye